ٹو دا شو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر بریک پہ جانے سے پہلے ایک ای میل ایڈریس آتا ہے اور کسی وجہ سے اگر میں آپ کی کال نہیں لے سکتا یا آپ کا سوال ہے تو آپ اس ای میل کے اوپر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے بھیج دیں آل ٹرا مائی بیسٹ ٹو گیٹ بیک ٹو یو سون از پاسبل اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو یس آئی کین ہیئر یو Okay, um, I've got a quick question. I just wanted to ask, my husband arrived in the UK last year. His um, visa will expire in 2018 in December. Mm-hmm. We both have, uh, we haven't been working because I've got a little one. He's now 15 months old, mm-hmm. uh, so we're both jobless. And obviously he's going to have to apply uh, for an extension next year. Yeah. And I just wanted to know, is, does he have to work for a year to apply or is it six months? Or does he automatically, will he, if, if, For example, he doesn't find work or anything. Does he automatically go on? Because he's got a child, obviously, myself. So does he go on to like a, um, you know, to extend? Does he get a visa for the ch- under a child basis? Or how does it work? All right. Thank you so much for your call, ma'am. Thanks. Let's talk about the first part of your question, which is qualifying for extension as a spouse under the FM requirement, meaning that you meet the financial requirement. Now, when you... get to that point and because in this case your child is british so he will not or she will not add on to the figure so the figure is 18600 now you can achieve that figure apart from rental income savings let's not go there but employment self employment if you're talking about employment then what they require is that you're with your current employer for minimum of 6 months period so if he started a job and he's earning a 20 grand and he started a job 6 months ago or 7 months ago 8 months ago they're fine with that But if he started his job three months ago, they will want to ask for a full one, year's, one year worth of employment details. And if he cannot provide them, then there is a problem. Because the qualifying period for the employment is minimum employment of six months. So that is the definition of six months. And if you're self-employed, then one year. And that one year must be the same year for which you filed a tax return. But in your case, I think you're more referring to employment. So I'll stick to the... Uh, employment side of things so as long as your husband is working for or you are working for and a combination of your working for over six months for the same employer you can use your annual salary towards the extension application so for example if the extension application is in December 2018 as long as you have started work prior to June 2018 and the earning is above 18,600 it should fall within the FM requirement as we stand right now So that's the answer to the first part. Now let's come to the second part, which is the interesting bit, where you said, what if I do not, or my husband does not qualify on 18,600, and what options do we have? Now you have two options then, which we call them exceptions. Number one, you can seek an extension on your basis, and for, for that part of the law, you need to prove that there are insurmountable obstacles for you to go and enjoy your life back home, meaning where your husband has come from. So in this case, he's come from Pakistan. You have to prove the insurmountable obstacles for you to drop down, leave everything in the UK and move back to Pakistan. The second element of the exception is that you have a child who has lived here for seven years or indefinitely to remain status holder or British citizen. And it is unreasonable for the child to leave the United Kingdom. Practice and history has shown that where there are people who are in a parental relationship with a British child, it, it is generally the Home Office policy that they will grant extension to the person if they do not meet the financial requirement based on the fact that they have a British child in this country. Then there is the likelihood that they will transfer your husband's visa from the spousal route where after two extensions, after five years you get indefinite leave to remain to the family and private life provisions and family and private life provisions are two and a half year visas and then after 10 years you get indefinite leave to remain so your husband might be then switched to the family and private life provisions then so after after that first visa he'll complete five years then two more extensions and hopefully after 10 years he can attain indefinite leave to remain again these things are as things stand right now and as you know with immigration law it can change tomorrow but based on the fact that you're a family unit you have a British child, you're British, uh, one would expect that any change in law would be still favorable towards you and your husband. So I wish you all the best in the future. Thank you so much. Agle caller ki taraf chalte hain. Hello. Hello, Swanikam. Waalikum Asalaam. Ji, I have to ask you this question. My husband's children are in Pakistan. They are from the first wife. 
तो मेरे पास इनडेफिनेट है तो क्या मैं उनको इधर बुला सकती हूँ अंडर एज है उनकी माँ नहीं है और थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का देखें ये बड़े लोग मुझसे बात करते हैं और इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये प्रूफ करना होता है आ, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की आपके हस्बैंड के ऊपर है और कोई और उनकी वहाँ देखभाल नहीं कर सकता और माँ किधर है वो पता करना पड़ेगा क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो वो फिर डेथ सर्टिफिकेट तो दैट्स फाइन लेकिन अगर वो कहीं छोड़ के बच्चों को चली गई हैं तो फिर वो लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहेंगे फैमिली कोर्ट से पाकिस्तान के सोल कस्टडी बच्चों की आपके हस्बैंड के पास है जब ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी तो उसके बाद ये ना भूलिएगा कि जब बच्चे आएंगे तो वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी पड़ेगी सो इन थ्योरी ये सब कुछ हो सकता है प्रैक्टिस के लिए प्लीज़ कहीं जा कर मशवरा लें ताकि वो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात पूरी बता दें और ये बता दें कि ये बच्चों के हालात आपसे पूछ के कि माँ के दर है बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं जिनमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है माँ वाली के किधर है और उसने परमिशन दी हुई है मतलब उसका कोई रोल नहीं है बच्चों की अपब्रिंगिंग में और ये प्रूव करना कि जी यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रेन बिकॉज फिर वो बड़े सवाल पूछने होते हैं कि जी इतने से फिर बच्चे किसके पास थे हालाँ मामी जिन्होंने भी पाला हुआ ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर किस तरह पाला क्या तो काफ़ी और चीज़ें फिर रिलेशनशिप कैसी थी बच्चों के साथ पैसे भिजवा रहे थे मिलने गए थे तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कंसिड्रेशन के अंदर आते हैं तो इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकता बट इन थ्योरी बिल्कुल आप उनको बुला सकती हैं लेकिन प्लीज़ काफ़ी आपको हर्डल्स तो नहीं कहेंगे काफ़ी कानूनी चीज़ों को पूरा करना पड़ता है तो उसके लिए यू मस्ट गो एन सी समी थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल अगले कॉलर की तरफ जाते हैं हेलो वालेकुम <laughs> And now it's of nearly 12 years I am here. What's the solution for me? What to do? All right. Thank you so much for your phone call, my friend. It looks like you have a very complicated immigration history, because you first came here, then you were part of the legacy uh, uh, route, but for some odd reason, the Home Office has decided to refuse your application. Now, very valid question. What should I do now? It's same as you go to a doctor and you say, "Can you remove the tumor?" And you don't show him the X-ray that shows how big the tumor is, or where the tumor is. So, unfortunately, my friend, thank you so much for calling on this show. But without reading the papers, I will be in. I will not be in a position to turn around and say to you, "Look, within the law, we can do this." Or, "Sorry, there's no merit in your case. I do apologize to you." Without reading papers, I cannot give you either of the information. So, I do apologize. I'm not being helpful here, but you can understand that is because I do not have the relevant information. So, please. you could go seek professional help go see somebody who is an expert in this field and then when they read your papers they can give you the option of either you should make a fresh claim try to or fight this current case or there is no hope for you i do apologize but those things happen sometimes but you need to go and see somebody who is an expert in this field thank you so much for your call agle caller ki taraf jaate hain hello hello assalam alaikum wa alaikum assalam जी बर्दन मैंने ये पूछना था कि मेरी मतलब जब इस मुल्क में मैं आई तो मेरी डाइवोर्स होगी और मेरी एक बेटी है सात साल की तो फिर मैंने दूसरी शादी की तो दूसरी शादी मैंने जिस बंदे के साथ की वो स्टूडेंट आए हुए थे इधर इंग्लैंड में तो जब मेरे साथ शादी हुई तो फिर मैंने उनका सारा जो मतलब होम ऑफिस में केस वगैरह भेजा तो फिर उन्होंने जो है ना अपील आ गई तो हमने अपील पे गए तो उन्होंने उन्होंने अपील भेजी सब कुछ मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारे जेनरल रिलेशन वगैरह लेकिन वो एक कोर्स था तो एक उसका जो उन्होंने लगा दिया कि ये नकली है तुम पाकिस्तान से जाके करके और उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर दिया फिर दोबारा हमने एप्लीकेशन डाली और अब फिर वो भी रिफ्यूज होगी अब फिर हमने न्यू जो ना फ्रेश एप्लीकेशन डाली है तो जब हम अपील पे गए तो फिर जज ने इस बात को तस्लीम किया कि आपका जो केस है मतलब जो रिलेशनशिप है ये जेनवन है मैं इस चीज को मानता हूँ लेकिन ये जो कोर्स है ये तुम दोबारा वापस पाकिस्तान जाओ और करके आओ और लीगल तरीके से फिर एंट्री लो तो अब दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डालने का मकसद ये था क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का भी यहाँ पे कोई नहीं है तो इस वजह से हमने जो है ना 
जो मुझे बात समझ आई है क्योंकि मैं अगेन वही अर्ज करूँ जो मैंने आपसे पहले वाले कॉलर को कहा अंग्रेजी में मैं उर्दू में बोलता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ और बोलें कि जी मैं क्योंकि मुझे ये किसी के जी ट्यूमर मेरा निकाल दें और एक्सरे ना दें तो डॉक्टर को क्या पता कौन सा ट्यूमर कहाँ से निकालना है तो कागजात पड़े बगैर मैं आपको कोई भी बात नहीं बता सकता है सिंसेरली अपोलोजाइज सॉरी कुछ कान में उन्होंने बोला अभी मुझे सिंसेरली अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज देखें ये बड़े कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं इमिग्रेशन के और इनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है और फिर आप क्लाइंट को बताते हैं कि आया जी इस केस में आप अपील करें फ्रेश क्लेम डालें या आपकी कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद वाली चीज़ तो मुझे नहीं लगता आप पे अप्लाई होती है बिकॉज आपकी बच्ची ब्रिटिश है आप यहाँ काम कर रही हैं सेटल्ड हैं ऑब्वियसली आपका काफ़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो इन एनी केस इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट कि आपकी बच्ची जाके पाकिस्तान में रहे ये बोलना कि जी आपके हस्बैंड वापस जाएं मुझे इसकी बात समझ नहीं है बिकॉज ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जी वापस जाएं और फिर आ जाएं वो लेके कानून में काफ़ी उसके ऊपर ओवरलैपिंग चीज़ें हैं जो उसको इग्नोर कर सकती हैं बट मुझे नहीं पता क्या मेरिट था केस के अंदर मुझे नहीं पता क्या मुद्दा जज को पेश किया गया है तो कागजात पड़े बगैर तो कोई उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं दे सकता तो मैं बहुत माजरत खाऊँ आपसे उसके ऊपर अब हमारे शो का टाइम ख़त्म होने को आया है मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अगर आप किसी वजह से मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका शो में तो मैं शुरू में भी बोलता हूँ और हर वीक के लिए यही है कि आप पेन एंड पेपर हैंडी रखें और आप इस ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दें नाल टू माय बेस्ट कि जैसे ही मुझे टाइम मिला आई गेट बैक टू यू फिर जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे दूँगा शो के फॉर्मेट्स आपको पता है कि हम एक वीक इमिग्रेशन का शो करते हैं और एक वीक मैं कदीर साहब को भी लाता हूँ और हम लोग बात करते हैं लिटिगेशन फैमिली बिजनेस मैटर्स के ऊपर तो इन नेक्स्ट वीक हम वही बिजनेस इश्यूज हैं अगर आपके उसका कोई सवाल है आप करें फैमिली इश्यूज आपके कोई मनी क्लेम्स हैं उसके सवाल करें आप तो वीक मैं उसके जो आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको दूंगा एंड अगेन फॉलोइंग वीक फिर हम वापस इमिग्रेशन पे आ जाएंगे जस्ट टू इन मैंशन कि जो फॉलोइंग वीक वेनजडे हम उसमें शो नहीं करेंगे उसके अगले वेनजडे पर करेंगे बट वो आप टी वी पर एड्स देख लें तो उसमें डेट्स आ जाती हैं प्रोग्राम की ड्राइव सेफली अपना ख्याल रखें इन शाला आपसे अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़